দিনাজপুর বোর্ড দুই সালে এসএসসি পরীক্ষা আগত ইংরেজি প্রথমপত্র প্রশ্ন এবং তার সমাধান পর্বে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় ইংরেজি অংশে ভালো করার জন্য ভিডিওটি তোমাদের জন্য সহায়ক হবে তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রথম প্যাসেজ তার উপর ভিত্তি করে সাতটি এমসিকিউ এবং পাঁচটি প্রশ্ন রয়েছে তিনটি প্যাসেজ রয়েছে তিনটি প্যাসেজই তোমাদেরকে অর্থ সহপরে শোনানো হবে যাতে করে পরবর্তীতে এই প্যাসেজগুলোর উপর ভিত্তি করে অন্য কোনোভাবে প্রশ্ন থাকলেও তোমরা যেন অ্যান্সার করতে পারো টোয়েন্টি সিক্স মার্চ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট ফেস্টিভাল ছাব্বিশে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস সবচাইতে বড় রাষ্ট্রীয় উৎসব The day is celebrated every year in the country with great enthusiasm and fervor. Dinti palon kora hoi, prati bachor amade deshe utsha uddipona ebang oikanti kota shathe. It is a national holiday, eti ekti jatiyo chutir din, sharkari chutir din. All offices, educational institutions, shops and factories remain closed on this day. Shakal office, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দোকানপাট কলকারখানা এই দিনে বন্ধ থাকে দ্য ডে বিগিনস উইথে থার্টি ওয়ান গান সেলুট দিনটির উদযাপন শুরু হয় একত্রিশটি গান সেলুটের মাধ্যমে আর্লি ইন দ্য মর্নিং দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার অন বিহাফ অফ দ্য নেশন প্লেস ফ্লোরাল রেডস অ্যাট দ্য ন্যাশনাল মৌসিলিয়াম অ্যাট সাভার প্রত্যুষে খুব সকালবেলা রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে পুষ্প স্তবক অর্পণ করে থাকেন সাবারে ন্যাশনাল মৌসুলিয়াম স্মৃতিসৌধে দেন আদার লিডার্স পলিটিক্যাল পার্টিস ডিপ্লোমেটস সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড ফ্রিডম ফাইটার্স বে হামিজ টু দ্য মার্টার্স তারপর অন্য অন্য নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক দলগুলো কূটনৈতিক বৃন্দ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মুক্তিযোদ্ধারা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন পিপুল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ অলসো গো দেয়ার সর্বস্তরের মানুষও সেখানে যায় উইথ র্যালিস অ্যান্ড প্রসেশনস র্যালি এবং মিছিলের সাহায্যে দেয়ার আর মেনি কালচারাল প্রোগ্রামস থ্রু আউট দ্য ডে সারাদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয় হাইলাইটিং দ্য হিরোইক স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস ইন নাইনটিন যেখানে হাইলাইট করা হয় গুরুত্ব দেওয়া হয় সেই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং বিসর্জন উনিশশো একাত্তর সালে দ্য কান্ট্রি অলসো উইটনেসেস এ এসপেকটেকুলার প্যারেড অফ ডিফেন্স ফোর্সেস বর্ডার গার্ডস পুলিশ আনসার্স অ্যান্ড দ্য বিডিপি ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি অ্যাট দ্য ন্যাশনাল প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ার দ্য ন্যাশনাল পার্লামেন্ট জাতি প্রত্যক্ষ করে থাকে দৃষ্টিনন্দন প্যারেড ডিফেন্স ফোর্স বর্ডার গার্ডস পুলিশ আনসার এবং বিডিপি তারা এটা করে থাকে ন্যাশনাল প্যারেড গ্রাউন্ডে যেটা অবস্থিত ন্যাশনাল পার্লামেন্ট জাতীয় সংসদের কাছে ইন বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়াম স্কুল চিলড্রেন স্কাউটস অ্যান্ড গার্ল গাইডস টেক পার্ট ইন ভেরিয়াস ডিসপ্লেস টু এন্টারটেন থাউজেন্ডস অফ এসপেক্টেটরস বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে স্কুলের শিশুরা স্কাউট এবং গার্ল গাইডস তারা বিভিন্ন ডিসপ্লেতে অংশ নিয়ে থাকে হাজার হাজার দর্শককে বিনোদন দেওয়ার জন্য Educational institutions also organize their individual programs. Shikha Pratishthan Gulu Tade Nijashya Program and Aijan Kore Thakke. Sports meets and tournaments are also organized on the day. Vibhinna Khela Dula Aijan among tournament are Aijan Kora Hoi Eidine including the exciting boot race in the river Burigonga. Tar Vitore Roe Chhe Burigonga Nodi Te Shai Utte Jana Kor Noka Bai Chir Pati Jogita. In the evening, Shandhar Shumai, all major public buildings are illuminated with colorful lights. Shakal Sharkari Bhavan Gulu, Rongin Bati Dye, Alukito Kora Hoi, Shu Shadjito Kora Hoi. Bangla Academy, Bangladesh Shilpokal Academy and other socio-cultural organizations hold cultural functions. Bangla Academy, Bangladesh Shilpokal Academy, among onnonno jhe shamajik shanskritik pratishthan gulu roe chhe, tarao কালচারাল ফাংশনের আয়োজন করে থাকে সিমিলার ফাংশনস আর অলসো অ্যারেঞ্জড ইন আদার প্লেসেস ইন দ্য কান্ট্রি দেশের অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের ফাংশন এই ধরনের কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে প্যাসেজটি শেষ হলো এখন আমরা এই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে এমসিকিউগুলো সমাধান করব ভেরিফিউ ফেস্টিভ্যালস আর এস ড্যাশ এস ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 
এখানে যেহেতু অ্যাজ আছে আবারও অ্যাজ আছে আমরা এখানে পজিটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করব মোর সিগনিফিকেন্ট এটা কম্পারেটিভ মোস্ট সিগনিফিকেন্ট এটা সুপারলেটিভ সিগনিফিকেন্ট পজিটিভ ফর্মে আছে গুরুত্বপূর্ণ ইনসিগনিফিকেন্ট এটা নেগেটিভ ফর্মে আছে সুতরাং রাইট অ্যান্সার হবে অপশন থ্রি অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ পিপুল অফ অল ওয়ার্কস অফ লাইফ পে ট্রিবিউট টু দ্য ছাব্বিশে মার্চ সর্বস্তরের মানুষ সম্মান প্রদর্শন করে থাকে মার্টার্স অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছে তাদের প্রতি গণ অভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছে তাদের প্রতি স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে তাদের প্রতি অপশন থ্রি রাইট অ্যান্সার সর্বশেষ অপশনে রয়েছে মার্টার্ড ইন্টেলেকচুয়ালস ইন্টেলেকচুয়াল মানে হলো বুদ্ধিজীবী যে সকল বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছে তাদের প্রতি মূলত স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় ছাব্বিশে মার্চ ভেরিয়াস ডিসপ্লেস আর অ্যারেঞ্জড টু ড্যাশ দ্য এসপেক্টেটরস বিরক্ত করার জন্য চমকে দেওয়ার জন্য বিনোদন দেওয়ার জন্য বিরক্ত করার জন্য অর্থ জানলেই কিন্তু সঠিক অ্যান্সারটা বের করা সবচেয়ে সহজ হয়ে যায় এ পার্সন ওয়াচিং অ্যান ইভেন্ট ইজ কলড যে ব্যক্তি কোনো ইভেন্ট দেখেন অর্থাৎ যিনি দেখেন তাকে এক্সপেক্টেটর বলা হয় রাইট অ্যান্সার অপশন ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স মার্চ ইজ অবজার্ভ ইন সিম্পল ওয়ে এ বেফিটিং ম্যানার উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয় রাইট অ্যান্সার অপশন টু ডিফারেন্ট কালচারাল প্রোগ্রামস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আর অবজার্ভ টু কেন পালন করা হয় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দেশব্যাপী প্রদর্শন করার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অ্যাক্টিভিটি উৎসাহিত করার জন্য র্যালিতে অংশ নিতে ফোকাস করার জন্য যে সাহসী যুদ্ধ হয়েছিল বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং স্যাক্রিফাইস হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে রাইট অ্যান্সার অপশন ফোর এই প্যাসেজটি ছাব্বিশে মার্চ অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস নিয়ে বলা হয়েছে দ্য ফ্রেশ পাবলিক হলিডে মিনস পাবলিক হলিডে মানে হল ন্যাশনাল হলিডে রাইট অ্যান্সার অপশন ফোর এবার আমরা পাঁচটি প্রশ্ন দেখব এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে প্রথমেই উত্তরটি রয়েছে টোয়েন্টি সিক্স মার্চ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট ফেস্টিভাল দ্য ডে ইজ সেলিব্রেটেড এভরি ইয়ার ইন দ্য কান্ট্রি উইথ গ্রেট ইনথিউজিয়াজম অ্যান্ড ফারওয়ার ইট ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে এটাই হলো এ নম্বর প্রশ্নের উত্তর তারপরে উত্তরটি আলাদা করে এখানে তোমাদেরকে আবারও দেখিয়ে দেওয়া হলো হাউ ডু ইউ পে হামিজ টু দ্য মার্টার্স শহীদদের প্রতি তুমি কিভাবে সম্মান প্রদর্শন করে থাকো উই প্লেস ফ্লোরাল রেডস অ্যাট দ্য ন্যাশনাল মৌসুলিয়াম অ্যাট সাভার সেভাইল কালচারাল প্রোগ্রামস আর হেল্ড হাইলাইটিং দ্য হিরোইক স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান দ্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস অলসো অর্গানাইজ প্রোগ্রামস এভাবেই আমরা মার্টার্সদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকি ইউ মানে তুমি ইউ মানে তোমরা হো এন্টারটেইন থাউজেন্ডস অফ এসপেক্টেটরস ইন বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়াম বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে কারা হাজার হাজার দর্শককে বিনোদন দিয়ে থাকে প্যাসেজের ভিতরে হুর জায়গায় আমরা এই নামগুলো বসিয়ে দিব স্কুল চিলড্রেন স্কাউটস অ্যান্ড গার্ল গাইডস এই নামগুলো বসিয়ে দিব তাহলেই হয়ে যাবে উত্তরটি হাউ ডু ইউ সেলিব্রেট দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইন ইউর স্কুল তোমার স্কুলে কিভাবে স্বাধীনতা দিবস তুমি উদযাপন করে থাকো এটা আসলে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম অ্যান্সার হবে তারপর আমি তোমাদেরকে একটি অ্যান্সার দেখিয়ে দিচ্ছি উই সেলিব্রেট দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উই ডিউ অনার অ্যান্ড সোলেমনিটি ইন আওয়ার স্কুল উই ডেকোরেট দ্য ক্যাম্পাস উইথ ফেস্টুনস ব্যানার্স ফ্লাগস অ্যান্ড প্লে কার্ডস আমরা ক্যাম্পাসকে ফেস্টুন ব্যানার ফ্লাগস প্লে কার্ড দিয়ে সুসজ্জিত করি উই অলসো অ্যারেঞ্জ কালচারাল প্রোগ্রামস অ্যান্ড স্পোর্ট ইভেন্টস খেলাধুলার আয়োজন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আমরা আয়োজন করে থাকি এভরি ওয়ান পার্টিসিপেটস ইনথিউজিয়াস্টিক্যালি সবাই অনেক আনন্দের সাথে আগ্রহের সাথে অংশ নিয়ে থাকে উই সিং পেট্রিওটিক সংস রিসাইট পয়েন্টস অন লিবারেশন ওয়ার্ক স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর আমরা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে থাকি কবিতা আবৃত্তি করে থাকি and sometimes a stage a drama also majhe majhe amra natake o ongsho niye thaki natak monchostho kore thaki what are the main features of the day ei diner main feature ki mul boishishto gulo ki ki the main features of the day are the closure of all offices educational institutions shops and factories eta holo diner boishishto shobkichu bondho thake 
a 31 gun salute showing tribute to martyrs with floral reds at the National Mausoleum and organizing different programs throughout the day. Arthur Shompunno Pesistike Ekane Ecti sentence summarize Korahoece Evabelic Lohobe to me Judi Onno Habe Gurifiri Likte Paro Sheto Hobe Akek Jon Rutor Akek Rokom Hobe at a Shababik Bishoy A Holo Pasti Prosno Utor Amrakon Tolejabo Dunumber Pesese Tarupur Vitigore Shunustan Purun Korte Hobe Fish Population Motsu Shampot by Masir de Jonashonka is in serious danger Marotok Bipode Ace from global warming, global warming air carone, Boshuik Ushna on air can. Climate change is increasing the water temperature in rivers, lakes, and seas. Jolobayu Poriborton, water temperature, Pani Tapmatra Baridice, Nodite, Roth, or Tat Lake, Abong Shagore. This means Tar Ortoholo, there is less food and oxygen available for fish. খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে এবং অক্সিজেনের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিবে মাছের জন্য ইট অলসো मींस এটার আরো অর্থ হলো দা ফিশ মে নট গ্রো ফুললি মাছ পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে নাও পারে এন্ড মে হ্যাভ ফিউয়ার অফ স্প্রিংস এবং তাদের সন্তান সন্ততি দ্যাট मींस তাদের যে বংশধর সেটাও কমে যেতে পারে সাম ফিশেস উইল বিকাম এক্সটিং কিছু কিছু মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাবে if temperature rise even by 1 or 2 degrees Celsius, temperature jodi act theke 2 degrees Celsius briddhi pae, taholo kichu kichu maas bilupto hoye jabe. Climate change increases the pressure on fish population, jalobayi poriborton, matsho shampade rupor, pressure briddhi korche. Fishes are one of the world's most valuable biological assets. Joibig che shampad roe chhe, fish tar modde onnotomo, 40% of people, 40 bhaag log in the world pithi bite eat fish mass grohan kore thakke as their main source of protein ta their protein er pradhan utsho hi shebe. If we fail to reduce greenhouse gas emissions, amra jodhi bherto hoi greenhouse gas emission nirgomon kamate, we will increase the pressure on fish, amra maser upar chaap bhritti karbo, as a result follow sruti te People who depend on fish, jara maserupo nirboshil, will suffer from hunger and poverty, tara daridroda, evan khodai akranto hobe. Ekonai passenger information urpor vitti kore, ambra shunnosthanta purun korbo. It is learned from the passage that. Automatic ekhane that chole ashe. Passage theke, ambra jante palam je, je orthe that hoye chhe. Global warming is causing a great Threat. Threat money humki. Global warming boshui kushneon. Tori korche. Bishal humki. To fish population. Masir jonoshankarupor. Motsho shampode rupor. Fish population is not free from danger of climate change. A fish population. Climate change je bipot shetateke muktonoi. It is believed that Bishash korahoje. Some species of fishes. Masir kitsu projati will be extinct bilupto hoye jabe due to due ache sathe to hobe due to ekti phrase jar ortho holo karone ba jonno kisher jonno ba kisher karone temperature rise in near future odur bhabishyote temperature jodi bere jay tahole macher kichu prajati bilupto hoye jabe eta bishwash kora hoy it is believed that শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা 3 নম্বর প্যাসেজ পড়ব সেই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে এখানে ইনফরমেশন দিতে হবে ভালো করে আমরা খেয়াল করব কি তথ্য রয়েছে জন মিল্টন ওয়াজ ওয়ান অফ দা फेमस পোয়েটস ইন ইংলিশ লিটারেচার ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত কবিদের একজন ছিলেন জন মিল্টন হি ওয়াজ বর্ন অন ডিসেম্বর 9 1608 তিনি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেছেন এট দা এজ অফ 17 17 বছর বয়সে হি ওয়েন্ট টু কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি তিনি গিয়েছিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পৃথিবীর যে নাম করা ইউনিভার্সিটি তার মধ্যে একটি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি ফর স্টাডি পড়াশোনা করার জন্য এন্ড আফটার 7 ইয়ার্স অফ স্টাডি 7 বছর পড়াশোনা করার পর হি টুক এমএ ডিগ্রি फ्रॉम दैट ইউনিভার্সিটি 
সেই ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন অর্থাৎ এম এ ডিগ্রি অর্জন করতে তার সময় নিয়েছিল সাত বছর দ্য নেক্সট সিক্স ইয়ার্স পরবর্তী ছয় বছর হি স্পেন্ড অ্যাট হর্টন তিনি হর্টনে অবস্থান করেন ইন আনপ্রফেশনাল স্টাডি আনপ্রফেশনাল স্টাডির জন্য একাডেমিক পড়াশোনার বাইরে কিছু স্টাডির জন্য ইন সিক্সটিন থার্টি এইট ষোলোশো আটত্রিশ সালে হি স্টার্টেড হিজ ফরেন ট্যুর তিনি ফরেন ট্যুর শুরু করলেন বিদেশ যাত্রা শুরু করলেন ইন সিক্সটিন ফর্টি ষোলোশো চব্বিশ সালে হি মেরিট মেরি পাওয়েল এ ইয়াং গার্ল অফ সেভেন্টিন সতেরো বছরের এক মেয়েকে তিনি বিয়ে করলেন তার নাম ছিল মেরি পাওয়েল বাট হিজ ওয়াইফ ডাইট ইন সিক্সটিন তার ওয়াইফ ষোলোশো বাহান্ন সালে মারা যান লিভিং হিম উইথ থ্রি ডটার্স রেখে যান তিন কন্যা সো হি মেরিট সেকেন্ড টাইম ইন সিক্সটিন ফিফটি সিক্স ষোলোশো ছাপ্পান্ন সালে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন বাট টু ইয়ার্স আফটার দিস কিন্তু তার দুই বছর পর সেকেন্ড ওয়াইফ অলসো ডাইট তার দ্বিতীয় ওয়াইফও মারা যান অফ অল হিজ ওয়ার্ডস তার সকল কাজের মধ্যে সকল সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্যারাডাইজ লস্ট ইজ সেই টু বি হিজ গ্রেটেস্ট প্যারাডাইজ লস্ট একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ যেটা রচনা করেছেন জন মিল্টন সেখানে শয়তান কিভাবে প্যারাডাইজ থেকে বিতাড়িত হল ভেস্ত থেকে বিতাড়িত হল চমৎকার কাল্পনিক শক্তি দিয়ে তিনি সেটা বর্ণনা করেছেন হি ফিনিশড কম্পোজিং দিস এপিক ইন সিক্সটিন এই এপিক এপিক মানে মহাকাব্য সেটা কম্পোজ করা শেষ করলেন ষোলোশো চৌষট্টি সালে বাট ইট ওয়াজ পাবলিশড থ্রি ইয়ার্স লেটার তারও তিন বছর পর এটা প্রকাশিত হয় বাই দিস টাইম এই সময়ের ভিতরে হি লস্ট হিজ আইসাইট তিনি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন অ্যাট দ্য এইজ অফ সিক্সটি সিক্স ছেষট্টি বছর বয়সে হি ডাইড অন নভেম্বর এইট সিক্সটিন সেভেন্টি ফোর সালের আটই নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ইনফরমেশন বসানোর আগে আমাদেরকে উপরের টাইটেলটা খেয়াল করতে হবে যেমন এই ঘরে সময় বসবে এই ঘরেও সময় বসবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ষোলোশো সালে তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দেব সিক্সটিন জিরো এখানে কোনো তারিখের প্রয়োজন নেই যেহেতু বাকি দুইটা ঘরে শুধু সাল লেখা আছে দুই নম্বরে তিনি এম এ ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন কোথা থেকে ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে তিনি পড়াশোনা করেছেন সুতরাং এটাই হবে অ্যান্সার তিন নম্বরে তিনি বিয়ে করেছিলেন কাকে তার প্রথম ওয়াইফের নাম ছিল মেরি পাওয়েল তাহলে তিনের অ্যান্সার হবে মেরি পাওয়েল ষোলোশো সাতষট্টি সালে তিনি কি প্রকাশ করলেন তিনি একটা বিখ্যাত বই লিখেছিলেন প্যারাডাইজ লস্ট ষোলোশো চৌষট্টি সালে তার তিন বছর পর তার মানে হলো ষোলোশো সাতষট্টি সালে এটা প্রকাশিত হয়েছিল তাহলে চারের অ্যান্সার হবে প্যারাডাইজ লস্ট মিল্টন মারা যান ষোলোশো চুয়াত্তর সালে এটাই হবে পাঁচের উত্তর খুবই সহজ খুবই সিম্পল যদি প্যাসেজটি তুমি ভালোভাবে বুঝতে পারো এবং ক্লু ধরে সেই সেন্টেন্সে যদি তুমি চলে যেতে পারো পাঁচ নম্বর সামারি সামারিটা এখানে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে তোমরা দেখে নাও দ্য প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট জন মিল্টন জন্ম ষোলোশো আট মৃত্যু হল ষোলোশো চুয়াত্তর যিনি ইংরেজি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন তিনি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেছেন এম এ কমপ্লিট করার পর ক্যামব্রিজ থেকে তিনি আনপ্রফেশনাল স্টাডি করলেন হর্টনে তিনি দুইবার বিয়ে করেছিলেন কিন্তু দুজনই মারা যান যদিও তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ প্যারাডাইজ লস্ট কমপ্লিট করেছিলেন ষোলোশো সালে কিন্তু এটা প্রকাশিত হয় ষোলোশো সাতষট্টি সালে এর ভিতরে তিনি অন্ধ হয়ে যান মৃত্যু নিয়ে আর কিছু লেখা হয়নি কারণ জন্ম মৃত্যু আমরা সংক্ষেপে এখানেই বলে দিয়েছি এই ছিল সামারি সামারিতে বিস্তারিত বলা যাবে না মূল মূল কথাগুলো বলতে হবে কোশ্চেন সিক্সে চলে আসলাম পাঁচটি সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে প্রতিটি অংশ থেকে প্রতিটি কলাম থেকে একটি করে অংশ নিয়ে পাঁচটি সেন্টেন্স তৈরি করব নাও ডিজিটাল বাংলাদেশ ইজ নট মিয়ারলি অ্যান্ড অ্যাম্বিশাস আইডিয়া বর্তমানে ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধুমাত্র একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধারণা নয় রাদার ইট ইজ নাও এ রিয়েলিটি বরং এটি একটি বাস্তবতা অলরেডি ইট হ্যাজ মেড ইতিমধ্যে এটা তৈরি করেছে আওয়ার লাইফ ইজিয়ার অ্যান্ড মোর কমফোর্টেবল আমাদের জীবনকে আরও সহজ করেছে কমফোর্টেবল করেছে 
now we perform many activities আমরা এখন অনেক activity সম্পাদন করে থাকি through internet computer and mobile phone internet computer এবং mobile phone এর মাধ্যমে তাদের সাহায্যে at present trade and commerce are held using internet বর্তমানে ব্যবসা এবং বাণিজ্য সম্পাদন করা হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে ইভেন স্টেইং অ্যাট হোম এমন কি সেটা বাড়িতে বসেও করা যাচ্ছে দ্য প্রসেস অফ ডিজিটালাইজেশন ডিজিটালাইজেশনের যে প্রক্রিয়া হ্যাজ পেপ দ্য ওয়ে ফিউচার ভবিষ্যতের জন্য রাস্তা করে দিয়েছে টু বিল্ড আপ স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য পাঁচটি সেন্টেন্স শেষ হলো এখন আমরা চলে আসলাম কোশ্চেন সেভেন আটটি সেন্টেন্স এলোমেলো করে দেওয়া আছে তাদেরকে সাজিয়ে একটি স্টোরি বানাতে হবে চলো আমরা এটা সমাধান করি জি নম্বর বেলাল ওয়াজ অ্যান আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ অফ অ্যান এম্পোভারিস্ট ফ্যামিলি দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ছিল বেলাল এই দারিদ্রতার কারণেই তাকে কাজের সন্ধান করতে হয়েছিল পভার্টি ফোস্ট হিম টু লুক ফর ওয়ার্ক কিন্তু সে একটু বিকল্প পথে এগিয়ে ছিল কি করেছে সে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিল দেন হি জয়েন্ট দ্য ট্রেনিং প্রোগ্রাম অফ এন এইচ সি অ্যান্ড রিসিপ ট্রেনিং ইন ভেজিটেবল কালটিভেশন শাক সবজি উৎপাদনের উপর সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এটা করার পর সে তার গ্রামে একটি জমি লিজ নিল হি গট এ লিজ অফ ল্যান্ড ইন হিজ ভিলেজ ট্রেনিং করে সে যে জ্ঞান অর্জন করেছে সেটা অ্যাপ্লাই করল হি অ্যাপ্লাইড হিজ নিউ অ্যান্ড ইম্প্রুভ নলেজ ফর কালটিভেটিং ভেজিটেবলস শুধু তাই নয় সে কিন্তু গরু লালন পালন করেছে পাশাপাশি হি হ্যাজ অলসো বিন রাইজিং হাইব্রিড কাউস ফর মিল্ক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু প্রডিউস মেনু হাইব্রিড কাউ লালন পালন করেছে দুধের জন্য এবং সার উৎপাদন করার জন্য তারই ধারাবাহিকতায় তার ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন হলো বেলালস লট হ্যাজ চেঞ্জড রেডিকেললি লট মানে হলো ভাগ্য সে কিন্তু এখন একজন সুখী ব্যক্তি হি ইজ নাও ভেরি হ্যাপি টু বি এ সেলফ সাফিসিয়েন্ট ম্যান তিনি একজন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি এখন এই ছিল সাত নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ রিয়ারেঞ্জ তোমাদের সেন্টেন্স লেখার প্রয়োজন নেই তোমরা শুধুমাত্র বক্স করে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট উপরের সারিতে লিখবে দ্বিতীয় সারিতে সেন্টেন্সের নাম্বারগুলো বসাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা দেখব রাইটিং পার্টে কি কি প্রশ্ন ছিল যথারীতি আট নম্বর প্রশ্নটি ছিল প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের টপিক ছিল এ বুক ফেয়ার ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি ভিজিটেড একটু ব্যতিক্রম একটা হলো বুক ফেয়ার আর এটা হলো তোমার অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলতে হবে অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে হবে হোয়াট ইজ এ বুক ফেয়ার হোয়াট ওয়াজ দ্য অকেশন অফ দ্য ফেয়ার কি উপলক্ষে ফেয়ারটা হয়েছিল মেলাটা হয়েছিল কোথায় এটা হয়েছিল পরিবেশ কেমন ছিল কি অভিজ্ঞতা তুমি অর্জন করেছ প্যারাগ্রাফ লেখার সময় মনে রাখতে হবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো যেন প্যারাগ্রাফে থাকে নয় নম্বর স্টোরির অংশবিশেষ দেওয়া আছে বাকি অংশ নিজের মতো করে লিখতে হবে ওয়ান্স দে আর লিভড এ পোর রিক্সা পোলার এক দরিদ্র রিক্সাওয়ালা বাস করত হি হ্যাড টু মেনটেইন হিজ ফ্যামিলি কনসিস্টিং অফ এইট মেম্বার্স উইথ গ্রেট ডিফিকাল্টি আট সদস্যের পরিবারটিকে অনেক কষ্ট করে তাকে চালাতে হতো ভরণ পোষণ করাতে হতো ওয়ান ডে ওয়াইল ওয়াকিং থ্রু দ্য ফিল্ডস একদিন সে যখন মাঠ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল হি ফাউন্ড এ পার্স সে একটা পার্স দেখতে পেল একটি ব্যাগ দেখতে পেল ড্রপড বাই এ প্রেসার বাই কোনো এক পথিক সেটা ফেলে গেছে তারপর সে এটা বাড়িতে নিয়ে আসলো তার ওয়াইফকে দেখালো ওয়াইফ খুব খুশি হলো ওয়াইফ পরামর্শ দিল এই টাকার ব্যাগটি তাদের কাছে রেখে দেওয়ার জন্য যদিও রিক্সা পোলার গরিব ছিল কিন্তু সে সৎ ছিল সে কিন্তু তার সহধর্মিনীর কথায় রাজি না হয়ে নিকটস্থ থানায় এটা জমা দিল তারপর সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা হলো সেই ব্যক্তি তাকে অনেক ধন্যবাদ দিল বিনিময়ে তাকে পুরস্কার দিতে চাইল তিনিও বিনয়ের সাথে সেটা প্রত্যাখ্যান করেন এটা আমি আমার মতো বলেছি তুমি তোমার মতো করেও লিখতে পারো যে কোনোভাবে লিখলেই হবে ফিক্সড কোনো ওয়ে নাই যে এভাবেই এটা শেষ করতে হবে দশ নম্বর প্রশ্ন একটি গ্রাফ রয়েছে দ্য গ্রাফ বেলু শোজ দ্য পভার্টি রিডাকশন রেট অফ বাংলাদেশ ফ্রম টু টু 
2018 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত দারিদ্রতা যে বিমোচন হয়েছে দারিদ্রতা যে হ্রাস পেয়েছে সেটা দেখানো হয়েছে ডিসক্রাইব দ্য গ্রাফ ইন 150 ওয়ার্ডস 150 ওয়ার্ডে বর্ণনা করতে হবে ইউ শুড হাইলাইট এন্ড সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন গিভেন ইন দ্য গ্রাফ এই গ্রাফে যে ইনফরমেশন রয়েছে এবং তথ্যগুলোকে হাইলাইট করতে হবে এই গ্রাফে যে ইনফরমেশন রয়েছে সেটাকে সামারি করতে হবে এবং পাশাপাশি তথ্যগুলোকে হাইলাইটও করতে হবে দুই হাজার আঠারো সালে দারিদ্রতা বিমোচন হয়েছিল সিক্সটি পারসেন্ট দুই হাজার উনিশ সালে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট দুই হাজার বিশ সালে সেভেন্টি পারসেন্ট দারিদ্রতা হ্রাসের হার দারিদ্রতা কমার হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে এটা তোমার কাছে ভালো বা মন্দ সেটাও বলতে হবে বা যে পরিমাণে দারিদ্রতা কমছে সেটা সন্তোষজনক কি না সেটাও তোমার ডেসক্রিপশনে ফুটিয়ে তুলতে হবে এগারো নম্বর প্রশ্ন লেটার লিখতে হবে সাপোজ ইউ আর অনুভব অর অনুভা মনে করো তুমি অনুভব অথবা অনুভা ইউ হ্যাভ এ প্যান ফ্রেন্ড প্যান ফ্রেন্ড মানে হলো চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে যার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বর্তমানে এটা নাই বললেই চলে এক সময় এটা খুব জনপ্রিয় ছিল তোমার এই প্যান ফ্রেন্ডের নাম হল জুভান হু লিভস ইন দ্য ইউএসএ যিনি আমেরিকায় বসবাস করেন হি ওয়ান্টস টু নো অ্যাবাউট ইউর কান্ট্রি সে তোমার দেশ সম্পর্কে জানতে চায় নাও রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড ডিসক্রাইবিং ইউর কান্ট্রি এখন তোমার বন্ধুকে তোমার দেশের বর্ণনা দিয়ে একটি চিঠি লিখতে হবে মার্কস টেন সর্বশেষ প্রশ্ন ডায়লগ সাপোজ ইউ আর সুমন অর সুমনা মনে করো তুমি সুমন অথবা সুমনা তোমার এক বন্ধু রয়েছে নাম হল রহিম বা রহিমা তুমি খুবই ইন্টারেস্টেড গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসে এখন একটা ডায়লগ লিখো নাও রাইট এ ডায়লগ বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড ইনফেসাইজিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব নিয়ে দুজনের মধ্যে একটি ডায়লগ তৈরি করতে হবে ডায়লগে অবশ্যই এই নামগুলোই ব্যবহার করতে হবে এবং লেটারে এই যে এখানে রয়েছে অনুভব অনুভা এবং এখানে জুভান সেই নামগুলোই ব্যবহার করতে হবে এবং লেটারে যে ইনভলপ লিখবে সেটা কিন্তু ইউএসএর একটি ঠিকানা ব্যবহার করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার চব্বিশ সালে এসএসসি পরীক্ষায় আগত ইংরেজি প্রথম পত্র প্রশ্ন এবং তার সমাধান আশা করি এই ভিডিওটি তোমাদের কাজে লাগবে ভালো প্রস্তুতি নিতে এই চ্যানেলে রয়েছে বিভিন্ন সালে এসএসসি পরীক্ষায় আগত ইংরেজি প্রথম পত্র এবং তৃতীয় পত্রের সমাধান দুটি প্লে লিস্ট বানানো হয়েছে ইংরেজি ফার্স্ট পেপারের একটি প্লে লিস্ট এবং ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের একটি প্লে লিস্ট তাদের লিংক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে প্রতিটি ভিডিও নিয়মিত আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো কথা হবে অন্য একটি ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ